Evet ayıcımızın göz işlemesine ve burun işlemesine devam ediyoruz. Şimdi kaçıncı sıradan itibaren işleyeceğimi göstereyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ve 16. sıralar arasına işleyeceğim ben. Normalde e, kilitli göz kullanmak istemedim. Bu şekilde işlemek e, daha tatlı duracak. 14 ve 16. sık iğneler arasına 3-4 kere girip çıkacağım. Artırmadan bakın şurada yanak artırması var. Bir aşağısında ne yapıyorum sayıyorum. Birinci değil ikinci sık iğne itibariyle 16. sık iğnenin içine 2-3 kere girip çıkıyorum. Üç, dört, dört tane yetiyor. Şimdi diğerini de yapalım. Sıramızı belirleyelim. Şurası. Kaç sık iğne kalıyor arada? İki, üç, dört, beş sık iğne kalıyor. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç, Dördüncüyü de girip şimdi burnu yapacağım. Burnu işleyelim. Şöyle. Üçgen oluşturacağım burada. Son üçgen oluşturduğum yeri de pembeyle geçeceğim. Buradan aşağıya bir tane uzatalım. Bu şekilde. Bakın. Bunu ne yapacağım? İçini pembe koyunca daha güzel belli olacak. Bir bakalım kaş yapayım. Eğer kaş da tatlı durursa kaşlı da olabilir. Şöyle. şekilde evet, daha güzel oldu sanki aynı girdiğim yerden çıkıyorum ipleri bağlayıp bitirebiliriz bakın böyle çok tatlı bir şey oldu pembe renkle burnun ortasını dolduracağım Birkaç kere girip çıkmayla şöyle ikişer sefer girsem çıksam olur galiba. Siyahların üzerine gelmemesine dikkat edelim. İçine yapmaya çalışalım. Bu şekilde. Böyle. bu şekilde gayet güzel oldu en son şuradan aşağı taraftan çıkalım böyle sırada ayıcığımızın gövdesi var. Gövdesinde 
Sı sihirli halka içine alt sık iğneyi koyduktan sonra kafayla benzer sadece ne yok yanak biliyorsunuz burada yanak artırması yapmıştık orada yapmayacağım şöyle açıklayayım hemen size sonrasında ö örebilirsiniz ve sonra ne yaparız dikimde buluşuruz sihir halka alt sık iğne koyduk çift batıyoruz bir tek iki tek bir tek bir çift iki tek bir çift üç tek bir çift dört tek bir çift beş tek bir çift şeklinde artırmalarımızı yine yapıyoruz ve yedi sıra düz örüyoruz 7 sıra düz ördükten sonra buluşalım. Azaltmalarda tekrar gösteririm size. Ben 7 sıra düz ördüm. Geldim artırmalardan sonra. 5 tek bir artıra kadar artırmıştık. 2, 4, 6, 7 de düz ördük. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. 2 sık iğne, 3, 4, 5'e kadar arttırdığım için ne yapıyorum? 5'ten sonra azaltmaya başlayacağım. 5 tek bir azalt yapıyorum bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5 ve azaltıyorum sonrasında. Sona kadar 5 tek bir azalt yapalım. Sonra buluşalım. 5 tek bir azaltı yaptım. Şimdi dört tek bir azalt yapıyorum. Dört tek batıyorum. Bir tane azaltıyorum. Sıra sonuna kadar. Dört tek bir azalt yaptıktan sonra bu sırada da üç tek bir azalt yapıyoruz. Üç tek bir azalttan sonra hiç artma azaltma yapmadan iki sıra düz örelim. Sonra buluşalım. İki sıra düz örüyoruz. İki sıra düz ördüm. Elyafı koydum. Bakın. Yine ilerleyen zamanda ihtiyaç olursa koyacağız. Bu sıramda iki tek bir azalt yapıyorum. Azaltmam sonrasında bitmiş olacak. Bir iki azalt. Bir tek, iki tek, bir tane azaltıyoruz. Bir tek, iki tek. Bir azalt. Son azaltmamı da yaptım. Burayı da iki sıra düz örelim. Sonrasında kafaya dikmek için keseceğiz. İki sıra düz örüyoruz. İki sıra düz ördüm. İlmek belirleyici çıkartabiliriz artık. Ve buradan son sırama da ilmek kaydırma yaparak bir zincir çekerek kesebiliriz. Yine elyaf koydum ben bu şekilde şimdi birleştirme zamanı kulağın birisini ben dikmiştim şimdi hizalıyorum ikinciyi sizinle dikeceğim bakın şöyle bir iki üçüncü sık iğnenin olduğu yerden ne yapıyorum sabitleyeceğim dikmeye başlıyorum Bir kafaya giriyorum. Bir kulaktan alacağım. Bakın şöyle. Bu şekilde dikiyorum. Böyle giriyorum. Bakın ne yapıyorum? arkasından önüne doğru sık iğneden geçiriyorum böyle
dikerken bakarak e, hangisi düzgün oluyorsa o şekilde ayarlaya ayarlaya dikebiliriz. O zaman daha güzel olur. Bakın bu şekilde. Böyle kulağımızı da dikmiş olduk. Böyle dikmiş olduk kulağı. Şimdi diğer kulağın olduğu yerden çıkartacağım. Keseceğim ve düğüm içine alacağım kestiğim yeri sağlam olsun diye bağlıyorum tığ yardımıyla içine aldırabilirsiniz. Bu şekilde. Kafası tamam. Şimdi gövdeye dikelim. Gövdeyi kafayı gövdeye dikiyoruz. Zaten kafayı dikmek için uzunca bir ip bırakmıştık. Ne yaptım? Bakın ayarladım, sabitledim. Bir alttan bir üstten sık iğnelerden alacak şekilde dikiyorum. Aşağıdan alıyorum ikinci sıradan o şekilde daha düzgün ve sağlam oluyor yukarı dan da diğer sık iğneye batıyorum bir aşağıda bir yukarıdan bu şekilde dikelim son zamanlarda daraldıkça bakalım el yapı azsa tekrar el yapını koymayı unutmayalım düzgün dursun oyuncağımız kafayı diktikten sonra birer tane kol kol ve bacağı da diktim ben şimdi diğer bacak ve kol da sizle beraber dikelim bacağı şu şekilde ayarladım 2 4 6 ne yaptım 8. sık iğneye gövdenin baş tarafından saydığımızda bu şekilde Yan, yan bir şekilde sabitledim hareketli olsun istedim ve güzel durdu kol ve bacak şimdi burayı da aynı şekilde dikelim bacağını 2 4 6 8. sıra bakalım pardon şurası 8. sıra şu şekilde olursa tam olacak sanki Bir buradan alıyoruz. Bakın. Şöyle. Şöyle yapıyorum. Alırken aşağıdaki sık iğneye batıyorum. Bakın. Diğer vücuda geçirirken ne yapıyorum? Şuna batıyorum. Buradaki tepedeki sık iğneye batıyorum sonra geçiriyorum böyle daha sağlam ve güzel duruyor bakın aşağıya batıyorum sık iğnesine yukarıdan da ne yapıyorum bakın buna giriyorum sonra bunu buradan geçiriyorum böyle daha sağlam oluyor devam ediyorum sık iğneler bir üstten bir alttan dikiyorum bu şekilde
en son kesik iğneyi de yaptığımızda bitecek. Böyle. Böyle oldu. Bakın. Sevimli bir şey oldu. Diğer bacak ipiyle beraber kaybedeceğim birazdan. Önce sağlam olsun diye düğüm atıyorum buraya. Aynı yerden bacağın diğer bacağın tarafına çıkıyorum ve bağlayacağım. kesebiliriz. Şimdi kolu dikelim. Sizin de yaptığım her şey gerçekten çok güzel oluyor. Çok içime sinerek yapıyorum. Galiba bu paylaşmanın verdiği bir güzellik olsa gerek. Kolu da nasıl diktim? Onu da ikinci sıraya diktim. Şöyle bakın birinci sık iğne değil şöyle birinci sık iğne değil şuraya dikeceğim şimdi. Şuraya. Aynı mantıkla bir buradan giriyorum. Bir koldan gireceğim. Yine ne yaptım? Sık iğneden girdim. Tepedeki, en baştaki, buradaki, şöyle, buradan giriyorum. Aşağıdakinden batıyor, batıyorum. Yukarıdan girerken, diğer sık iğneye batıyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Az kaldı. Ayıcığımız bitmek üzere. Yorumlarınızı merak ediyorum. Hani oyuncaklarım hakkındaki düşüncelerinizi. O yüzden yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bana da aşk olsun. Daha çok Sizinle birlikte oyuncak örmeme vesile olsun istiyorum. Bakın bu şekilde dikmiş olduk. Evet bunu da ne yapalım kaybedelim. Diğer kolun olduğu yerden çıkartalım. Ve birbirine bağlayıp kesip kaybedelim iplerimizi. Çok şeker. Bir günde örebileceğiniz bir oyuncak oldu. Herhangi akrabanızı, kendi çocuğunuzu, çocukları sevindirebileceğiniz harika bir terapi yöntemi, amigurumi. Ben çok mutluyum amigurumi ile tanıştığım için. Sizlere de vesile olması için ne yapıyorum? Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Ayıcımız bu şekilde. Tekrardan beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ayıcığıma aslında şöyle güzel bir kostüm deneyelim. Şu şekilde minik bir yelek yapıp daha şeker hale getirebilirsiniz. Bu şekilde. Çok tatlı oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Tekrardan 
beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve ördüğünüzde beni etiketlemeyi unutmazsanız çok mutlu olurum. Ayıcığımı beğendiyseniz yorumlarda ve beğenilerinizle bunu göstermenizi çok arzu ederim. Hoşçakalın.